Üdvözöllek! Kimentettem egy szabad területre egy általam rögtönzött mászókát. Ide fogok majd egy új főemlősnek élő helyet építeni. Ez a főemlősünk a zászlós farkú kolobusz. Egyéb megnevezései a fehér zászlós gereza, zászlós farkú gereza, illetve közönséges gereza. Maga a gereza név az etiópiai őslakosok nyelvéből ered. Ezt az állatot egy Narfhaleren nevű modder hozta létre. A letöltési linkjeit megtaláljátok a leírásban. A cerkófélék családjába, ezen belül a karcsumajonfélék alcsaládjába tartozik. Ez egy úgynevezett óvilági majonféle. Az afrikai kontinens középső részén él, az egyenlítőn húzódó országokban. Az élőhelyének kettes fokozatú, 1 és 1 negyed méter magas mászhatatlan kerítést kell használni. 17 és 42 fok közötti hőmérsékleten érzi jól magát, ezt ajánlott neki biztosítani. Lásd a terület igényét is egy nagyobb csoport esetén. Általában 8-19 egyedes csoportokban él, éli egy domináns himmel. Minimum 3 egyedet kell vásárolnunk. Hossza 45 és 70 centi között van, farok hossza még 60-90 centi. A hímek 9-15 kilósak, a nőstények 6-10 kiló közöttiek. Hosszú szőrű majonfaj, alapszíne fekete, arca fehérrel keretezve. Vállán és hátán fehér U alakú szőrzetet visel, mintha palástja lenne. Zászlós farka ugyancsak fehér. Vásároljunk néhány gerezát az állatkertünknek. A falat egy oldalon sötétített tövekből készítem. Megvan a megfelelő erősség, és az állatok nem látják az őket bámuló tömeget. Építettem egy kis beugrót is a látogatóknak, ahol talán jobban láthatják a majmokat. Az ászlós parkokolobusznak 7 alfaja van, melyeket földrajzi elterjedésük és a fehér foltok elhelyezkedése szerint különböztetnek meg. Mindenfajta erdőben megtalálható, de kedvencei főleg a sarjerdők. erdők. Sarj erdőnek nevezzük a kivágott fák után visszamaradt tuskókról eredő megújulást. A gereza nappali életmódot folytat, akár 12 órányit is pihen, és főleg fán él. Bár a teritoriumon nem osztoznak, a vizet hajlandóak megosztani a szomszédokkal. Amikor más csapatokkal találkoznak, a felnőtt hím megjelöli a határt. Ilyenkor akár harcra is kerülhet sor területvédés miatt. A csapatot nőstények tartják össze, a háremet egyetlen hím uralja. Nagy valószínűséggel a nőstények minden tagja rokon. A fiatal hímek ivar érettség előtt el kell hagyják a csoportot, de előtte bármilyen családhoz csatlakozhatnak. Amikor egy erős fiatal hím elűzi a régit, átveszi teljesen a háremet. Friss leveleket, gyümölcsöket, fák kérgét, fűmagokat, vízinövényeket, liánokat, ízetlábúakat, földet, de akár betont is eszik. Ellenségei főleg a nagy termetű sasok, a leopárd és a közönséges csimpánz. Igen, a csimpánz mind, minden evő szereti a gereza húst.
A nőstény bármikor kész a párzásra. Hat hónap után egyetlen utót születik. Az új szülött arca rózsaszín, kezellába is fülei kivételével teljesen fehér. Három hónap után teljesen befeketedik. Az ászlós farkú kolobusz fogságban akár 24 évet is élhet. Az 1960-as években alábbhagyott a vadászata, ami a szörméje és a húsa iránti kereslet miatt állt fenn. Bár addigra megritkult az állomány, még így is elég gyakori az előfordulása, ezért a Természetvédelmi Világszövetségben lévő státusza nem veszélyeztetett. Magyarországon, Nyíregyházán, Debrecenben, Miskolcon, Veszprémben és Pécset látható állatkertben. Köszönöm, hogy megnéztek! Ha tetszett a videó, nyomj rá egy like-ot és iratkozz fel a csatornára! Legyen szép napod!